ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇದ್ದು ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಡ್ ಇಂದ ಬಯೋಡೀಸಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮಾಲಿಯ ದೇಶ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ದಿನ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿಕಲಚೇತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಕಂಪೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಆಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನೀವು ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಟಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತಿರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಾನ್ವರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಜಾನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸೊ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೂ ದನ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೋ ಒಂದು ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನವೆಂಬರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಎಡಿಷನ್ ಒನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಇಂದ ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡಿಷನ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಒಂದೇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗ ಸ್ಕೀಮ್ ದು ಸೊ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗ ಸ್ಕೀಮ್ ದು ಮನ್ರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಟ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ನೌಕೆ ಸಾರಿ ನೌಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂಫಾಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನೊಳಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರಾಜಧಾನಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಮಾವತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಚವಾಯಿ ಕಲೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಪಕುಡೋವಾ ವಿವಾಹ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೌರ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರೋರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿತ್ತು ಸೊ ಅರೋರಾಗಳು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ
ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೀ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ವರದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರಿನ ವರದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಭಾರತದ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದಾರಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತಿದೆ ಅಂತಾದ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದೇ ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ರಿ ಇದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಥವಾ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯ ದಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದ್ರಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು 
ತಾರೀಕಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಟ್ ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನೋಗ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿದ ಅನಿಲ ದುರಂತದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಅಂತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ರಾಹಕಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬಿಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಹಾಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಓಹಾಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ವೈಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತೇಪೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಖರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಂತನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮಾನವ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾರಿ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷವೆಂದೇ ಆಚರಿಸಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಥೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ವರದಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಫ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾಕ್ ಫ್ರೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರದ್ದು ಡಾಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದ್ದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಿಟ್ರಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರುಷ್ಟಾನಿಯಾ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ಸೊ ಭಾರತ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಟೈಪ್ ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಲೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಿಟ್ರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಲೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ವೆ ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಐವತ್ ಮೂರ ಅರವತ್ತ ನೂರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ಗಳು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಫುಡ್ ಅಂಡ್
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ರೋಮಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಒನ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿರೋದ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತ್ರಿ ಇದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಬ್ಬುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಬ್ಬಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಉಳಿದಿರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟ ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋಡೀಸಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾರಿ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಇರೋದ್ರಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಳಿತೈತಲ್ರಿ ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವ
ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕೊಂಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಕೊಂಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಮಾಲಿಯಾದ್ದು ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನೇ ಯಾರು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಯಾವಾಗ ಇದು ಈ ಉಗ್ರ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡನ್ ಆರ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ರೀಸನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುನ್ನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಗದೇಶು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಅಲ್ ಖೈದಾ ಅಲ್ ಶಬಾದ್ ಬೋಕೋಹರ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ದಿನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಥೀಮ್ ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಾಧನೆ ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಾಧನೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೈಡಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೈಡಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ದು ನೌಕಾಪಡೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರನೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತಿದೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತಿದೀವಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ನ ಆಗಿನ ಯು ಎಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವನ್ಯಜೀವಿದು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕಲಚೇತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇದಾರಲ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಪಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಶ್ರೀಲಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗ್ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇದರಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ವೈಶಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೆಹಲಿಯ ಸಫೀನಾ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಫೀನಾ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಹರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಎಂ ಖಾನ್ವಿಲ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುದಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಎಂತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿನೇ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಕೇಪೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿದಾವ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದು ಸಿ ಒ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮುಗಿಲಿರಿ ಸೊ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಗಿಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸಿ ಒ ಪಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಭಾರತದವರು ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ರಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಲಾಭ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ರಿ ಲಾಭ ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ
ಗಜರಾಜ ಏನ್ರಿ ಇದು ಗಜರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಗಜರಾಜ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀ ಇದನ್ನ ರೈಲ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೃತಕ ರೈಲ್ವೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಜರಾಜ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಜರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಗಜರಾಜ್ ಗಜರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರದ್ದು ಮಿಲಾನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ದೇಶಗಳು ಗುಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಓಟಿ ಥಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಐಓಟಿ ಥಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಗಾಂಧಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಇವರು ದಲಿತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಓಟಿ ಥಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವರದಿ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಕಾಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 